La scapula est un os plat, triangulaire, formé d'une face antérieure, une face postérieure et de trois côtés qui sont les bords supérieurs, externes et internes. Cet os porte deux prolongements osseux qui sont en avant le processus coracoïde qui correspond à un petit doigt avec une tête en avant toujours, très important à noter, et une épine en arrière qui part vers l'extérieur et qui se prolonge par l'acromion. Alors sur une vue antérieure, on peut noter le bord externe qui est un bord très renforcé et qui supporte la scapula puisqu'il s'agit en fait du pilier de la scapula et qui ne porte aucune insertion musculaire. Ce pilier porte en haut la surface articulaire qui s'articule avec l'humérus et qui s'appelle cavité glénoïde. Cette cavité glénoïde possède un petit tubercule en son milieu qui est le tubercule glénoïdien. Sur sa partie supérieure, on retrouve l'insertion du muscle biceps brachial sur le tubercule supraglénoïdien et du muscle triceps brachial sur le tubercule infraglénoïdien. Sur le bord supérieur, on note une petite incisure scapulaire, qui est la scissure de la scapula, où se trouve le ligament transverse, qui est très important puisqu'il livre le passage au nerf suprascapulaire qui vient énerver les muscles de la face antérieure de la scapula. Sur son bord supérieur, il y a l'insertion du muscle homoïoïdien. Sur le bord interne, tout le long du bord, nous avons l'insertion du muscle dentelé antérieur. Et la majorité de l'espace de la face antérieure est occupée par le muscle subscapulaire. En se retrouvant sur une vue postérieure, on retrouve le muscle homoïoïdien qui déborde de la face antérieure. À côté, sur le, la pointe supérieure interne de la scapula, on retrouve le muscle élévateur de la scapula. Le long du bord interne, il y a les muscles rhomboïdes. Et le long du bord externe, il y a successivement le muscle petit rond, le muscle grand rond et le muscle grand dorsal au niveau de l'épine, de la pointe. L'épine va diviser la face postérieure en une fosse infraépineuse, qui comporte le muscle infraépineux, et une fosse supraépineuse, qui porte le muscle supraépineux. Donc on retrouve le petit ligament qui va boucher la petite scissure scapulaire. L'épine s'insère donc sur la face postérieure, se prolonge vers l'extérieur par l'acromion et elle porte une petite surface articulaire qui va s'articuler avec la clavicule. Sur l'épine, nous avons l'insertion musculaire du muscle deltoïde. Voilà. Le muscle deltoïde sur le bord inférieur et le muscle trapèze sur la, le bord supérieur. Donc nous pouvons voir sur un agrandissement du processus coracoïde qu'il y a l'insertion de différents tendons qui sont très importants. Le tendon du ligament, euh, le ligament trapézoïde et le ligament conoïde qui vont relier le processus coracoïde à la clavicule. Le tendon du muscle petit pectoral ainsi qu'au niveau de la pointe de la coracoïde un tendon conjoint qui va relier le tendon du muscle coracorachial et du chef court du muscle biceps brachial.